வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ குணா சர்ஃபர் ரொட்டீன் சேனல் இன்றைக்கி லெட் ஸ்டாக் பிளேலிஸ்ட் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறது லோக்கஸ்ட் அட்டாக் பற்றி தான் ஃபர்ஸ்ட் லோக்கஸ்னால் என்ன அது எங்கேருந்து வருது அண்ட் இதோட விளைவுகள் என்ன அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கிராஸ் ஹோப்பர்ஸ் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த லோக்கஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வெட்டிக்கிளிகளில் நிறைய வகைகள் இருக்குது அதில் ஒரு வகை தான் இந்த லோக்கஸ்ட் இந்த லோக்கஸ்ட் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா வறட்சி காலத்தில் அதுக்கு கிடைக்கிற கொஞ்சம் தாவரத்தை வச்சுட்டு ஜாஸ்தியாக இனப்பெருக்கம் செய்யும் அப்படி இனப்பெருக்கம் ஜாஸ்தியாக நடக்கிறப்போ ஃபுட்டோட பற்றாக்குறை ஜாஸ்தி ஆயிடுது ஸோ அந்த இடத்த விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு அது இடம்பெயருது அப்படி இடம்பெயர்ந்து எல்லா இடத்துக்கும் போயிடுமா அப்படின்னா இல்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள வெப்ப சலனம் ஜாஸ்தியாக உள்ள இடத்துல மட்டும்தான் இது இருக்கும் பொதுவாக இந்த வெட்டிக்கிழிகள் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வருது அதாவது ஆப்ரிக்காலேருந்து ஈரான் பாகிஸ்தான் வழியாக ராஜஸ்தான் வந்து அடையுது எப்படி ஒரு சின்ன பூச்சிக்கு இவ்வளோ பெரிய தாக்குதல் நடத்த முடியுது அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தப்போ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது என்னென்னா டெசர்ட் லோக்கஸ்ன்னு சொல்லப்படுற இந்த வெட்டிக்கிழிக்கு தன்னோட ஆற்றல் அதாவது ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் கலர் அதோட சைஸ் இப்படி எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வெட்டுக்கிளி கூட்டமாக படைய எடுத்து ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு காற்றோட ஸ்பீடு வச்சு இதால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் சராசரியாக வெட்டுக்கிளி கூட்டம் அதுக்கு எடுத்துக்கிற ஃபுட் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா தன் எடையோட பதினாறு மடங்கு ஃபுட்டை வந்து அது ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்குது லோக்கல் ஸ்டேட் அப்புது கொஞ்சம் புதுசு தான் பொதுவாக ராஜஸ்தான்ல மட்டும் நடக்கிற இந்த தாக்குதல் இந்த வருஷம் அதுக்கு மாறா அஞ்சு மாநிலங்களை தாக்கியிருக்கு ராஜஸ்தான் வழியா குஜராத் மத்திய பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ஜெய்ப்பூர் இப்படி அஞ்சு மாநிலங்களை இந்த வருஷம் தாக்கியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா வெதர் கண்டிஷன் வெட்டிக்கிளி கூட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அமைஞ்சது தான் அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இருபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் நடக்குது அப்படிங்கறது குறிப்பிடத்தக்கது யூஎஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் வெட்டிக்கிளி தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட அந்த எஸ்டிமேட்டோட சைஸ் என்னன்னா அஞ்சு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இப்போ இந்தியாவில் நடக்கிற வெட்டிக்குழி தாக்குதலோட சைஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தெரியும் ஆனா இந்த வெட்டிக்குழி தாக்குதல் எவ்வளோ வீரியமா இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் இல்ல ராஜஸ்தான் மக்கள் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவை இந்த வெட்டிக்கிளி கூட்டம் அதோட ஒரு நாள் உணவா எடுத்துக்குது அதுதான் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் தமிழ்நாட்டில் லோக்கஸ்ட் அட்டாக் நடக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்வி எழுந்திருக்கு அதுக்கு வேளாண் அதிகாரிகள் பதில் அளிச்சிருக்காங்க அதாவது வெட்டிக்கிளிகள் பொதுவாகவே தமிழ்நாட்டில் காணப்படுது ஆனா குறிப்பிட்ட இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வெட்டிக்கிளி வகை தமிழ்நாட்டுக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள வெப்ப சலனம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் தமிழ்நாட்டுக்கு வராது அப்படிங்கிற உறுதியை அவங்க கொடுத்தாலும் இது முழுக்க முழுக்க வெதர் கண்டிஷனும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கதால வெட்டிக்கிளி படையெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆயத்தம் அயக்கணும் இதை பற்றி விழிப்புணர்வு எல்லா விவசாயிகளுக்கும் இருக்கணும் இவ்வளோ வருஷம் ராஜஸ்தானில் மட்டும் இருந்தது இப்போது அஞ்சு மாநிலங்களையும் சேர்த்து தாக்கியிருக்கு வராதுங்கிற நம்பிக்கை இருந்தாலும் வந்துட்டா அதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து தெளிவாக இருப்போம் வெட்டிக்கிளியோட தாக்குதல் பற்றி முன்னாடியே நமக்கு தெரிய வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரிய வரும் இட்டாலியில் இருக்க ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக எந்தெந்த நாடுகளுக்கு வெட்டிக்கிளியோட அச்சுறுத்தல்கள் வரப்போகுதோ அந்த நாடுகளுக்கு எஃப்ஏஓ மூலமாக தகவல்கள் வரும் மக்களுக்கு எப்படி இதை போய் சேருது அப்படின்னா ஜோத்பூரில் இருக்க லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக முன்கூட்டியே வெட்டிக்கிளி வரப்போகுது தாக்குதல் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் கொடுப்பாங்க என்னதான் நமக்கு முன்கூட்டியே வார்னிங் மெசேஜ் வந்தாலும் வெட்டிக்கிளி கூட்டம் அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாததுக்கு நிறைய ரீசன் சொல்றாங்க வெப்ப சலனம் அதிகமா இருக்கிற வரை தான் அந்த வெட்டிக்கிளி கூட்டம் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேற இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்கேஸ் மழை பெய்யற டைம் தள்ளி போயிடுச்சு அப்படின்னா வெப்ப சலனம் இருக்கிற இடத்துலயே அது வாழக்கூடிய டைம் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடும் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இனப்பெருக்கம் ஜாஸ்தியாகி ஃபுட் ஸ்கேசிட்டி வரக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு வெட்டிக்கிளி கூட்டமாக வரதுனால அது மேலே டைரக்டாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கிறதுக்குள்ள சிரமங்கள் அப்படி தெளிக்கிறப்போ அங்கே உள்ள மக்களுக்கு நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது மாதிரி நிறைய ரீசன் வெட்டிக்கிளியை ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறதுக்கு அங்கே உள்ள அதிகாரிகள் சொல்லியிருக்கா
இன்கேஸ் இந்த நிலைமை கண்டினியூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உணவு பற்றாக்குறை ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் இதுக்கு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து மக்களையும் விவசாயிகளையும் காப்பாற்றணுங்கிற கோரிக்கையோட இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் டில் தன் திஸ் ஸ்ரீகுணா ஃப்ரம் ஆர்ஃபா ரொட்டீன் சேனல் நன்றி வணக்கம்